Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. They were designing two class. Pale introduction. Kaunan pakhir sara. Bhehtar adar ta maulumah da che. Dar sunam panlai and awal da karantin. Aw da virus da waji. Da kura taqibaw. No inshallah. Da da video lecture da lair basta. Sada waji kama che course ke. Da course web designing to de. پدر که با کم کم موضوعات و بانه خبری کاو، او پس از شکل بانه مخبل تدریس مختاردو. با خاطر ازی که ما تدریس خود پیش ببریم، اول از همه برای تان معرفی کورس بکنم که کورس چیاس و پریکوزتی کورس چیاس. چون کورس تان ویب دیزاینگ تو اس، البته برای تان معلوم است که سمستر پیش شما ویب دیزاینگ وانا خاندین. و برای کورس پری ریکوزیت هم همو ویب دیزاینگ وان است به این معنا که شما باید ویب دیزاینگ وان کورس تان خوب پرکتس کنین سریزو خوب کمان داشته باشین و بعد ازو شما این کورس ادامه بدین با مسئله اینه که ما ویب دیزاینگ وان تدریس کرده بودم ان شاء الله مطمئن هستم که آماده کورس هستن آماده کورس ویب دیزاینگ تو مسئله اینه که نو به من اشنا میشن و پیش ما امرشان بلد نبودم البته صرف اول به سرشان گرفتیم با ریزونا سریزونا ما تاکید میکنم که یک بار برن و ویب دیزاینگ وان یک مرور کنن که عبارت از اچ تی و سی اس است یک تا که اچ تی و سی اس اس تگ اچ تی ام ال پراپرتی اس 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 و یک زارا شما فامین بعد از میتونین که کورس به خوبی پیش ببریم د ای کورس که عبارت از ویب دیزاینینګ تو اس ما اساسا سره چند تا ټیکنالوژی نه ویب دیزاینینګ اپ میزنیم که نو عبارت هستن از جاوا اسکریپت با مین ترتیب جکوری اند یک بخش اجکس مگم او را سرشان زیاد فوکس نمی کنیم و دیگه بوت سترپ اصل هدف ما و کوشش ما می خواه بود که اینی سی تکنولوژی های نو برای شما یاد بتیم بعد از که شما اشتیمل و سی اس تان یاد گرفتین در کورس پیشتان در کورس شما این سی تکنولوژی های راد می گرین و هدف از یادگیری از این کورس چی است چرا ما بعد از او ای کورس انتخاب میکنیم و ای را میخوانیم تال شما HTML و CSS که خواندین شما فقط اینه قدر فرم میدین که یک بسیک ویب پیج یا یک ویب سایده چی طور بسازین بسیک با این مانا که دوج شما فقط ایراد گرفتین که از توسط HTML با استفاده از HTML تانا لیاوت و کانتنت ویب سایده خود منازم کنین توسط HTML شما ایراد تاین کنین که کجای ویب سایده تان چی طور معلوم شوه یا کجای ویب سایده تان چی چیزای داشته باشه فرزن هیدش دا کجا باشه بادیش دا کجا باشه فوترش دا کجا باشه لینک و منیو و اکس و ویدیو و لست وی کلیگا پارا شما دوجیت گرفتین بادن دا کورس سی اس اس تان شما همو ایلیمنت ها را دیزاین کردین تا که یک شکل خوبتر یک شیوه بهتره بگیره فرزن اگر ما بیایم یک ویب پیج برای تان باز کنم یک ویب سایت است یک ویب پیج است ای که کدام کانتنت از این کجا است دیسپلی میشه و لیاوت از این چطور منظم شده است فرزن اول هدرش است که نام ویب سایت و این چیز آمدن بعدن مینیو باز لفت نویگیشن است باز بادیش است و در اینجا مختلف فلمنت ها را شما میبینین متن است اکس است نوشته است این لیاوت که شما جور میکنین توسط اشتیمیل جور میکدین بعدن ای که شما دیزاین و افکت یزی را میبینین کلش کمالی و کاری چی است سی اس اس است فرزن ما که موسم یارو میرنگ خود تغییر میته یا فرزن اینی بیگراند کلر شما میبینین اینی تکست میبینین شما که فانت سایز که فانت فاملی گرفته است با می ترتیب مختلف دیزاین ای که به چی شکل و به چی خوبی ما یک پیج دیزاین میکنیم و را پیش میاریم ای کاری اچ تی ام سی اس اس ما بود آله بعد از چی میخوایم کنیم مطلب بعد از چی میخوایم کنیم که وبسایت را جور کردیم در اچ تی ام ال و دیزاین در سی اس اس کردیم آله ما میخوایم که ویب پیج خود انٹریکتیو بسازیم انٹریکتیو به این معنا که تال شما بٹن ها را در اچ تی ام ال جور کردین و توسط سی اس اس را دیزاین کردین ما کی کس مگمی کی سر یک بٹن کلیک میکنین چی کار انجام میشه ای را شما کنٹرل کردن نمیتونین یا فرزن ای که ما میایم و فرض مثال سریزی ما کلیک میکنم ببینین یک تاریخ نشان میده ای چطور میشه با می ترتیب مختلف کارهای مختلف انترکشن هایی که به ویب پیج شما دارین 
او را اگر ما خواهیم ما کنترل کنیم باز ما نیاز به چی داریم یک تکنولوژی دیگه داریم که کارا توسط HTML و CSS کنترل نمیشن به خاطر انترکتیف ساختن یک ویب پیج به خاطر انترکتیف ساختن یک ویب سایت ما تکنولوژی ضرورت داریم بر علاوه از HTML و CSS که او تکنولوژی ها انشالله که در کورس ما میخوانیم که بارت از ویب بزنیم تو است در کورس ما فقط تا مایشه گرفتم که نیسی تکنولوژی را میخوانیم به تفصیل که کدام کدام موضوع را بخوانیم اینجا کورس لباس تان است انشالله در علیم ستان هم رایتان شریک میکنیم شما را دانلود کنیم امرای ما تاقیب کرده برین این مکمل سلباس 16 هفته است که در ریگولر کلاس ها ما تدریس میکنیم به خاطر یو بیزنینگ تو کورس در ریگولر به ایمان ها که در صنف که ما میاییم به شکل حضوری در 16 هفته این مکمل کنتین را تدریس میکنیم حالی چون درس آنلاین شده است و ناوقت هم شده است نظر به فیصل پانتون و هدایت وزارت ما مجبور هستیم که این کل کنتین را در ده هفته خلاص کنیم و پیش ببریم باز بخاطر از این انشالله یک کمی همکاری و زحمت شما نیاز است ما هم رهنمایی تان میکنم که امو چیزهایی که شما پیش خواندین تکراری نکنیم میتونیم که امو کنتینت نوی که از دیجا او را به شکل خوب در دافته پیش ببریم خب قسمی که در اینجا شما میبینین همه قسم همی که سلیبس همه پیش میبرم ما که شروع میکنیم Introduction to Designing Static and Dynamic Page Client Site Scripting and Server Site Scripting این مکمل تیوری است که یک ایدیا برای تان بتیم که چی است و چی طور کار را پیش میبریم بعد از او دیگه عملا قسمی که او جمع برای تان گفتم سه تکنولوژی داریم که ما در کورس باید پیش ببریم جاواسکریپ جیکوی ریو بوت سترپ ایجاکس همه سلبتا پورا می بینیم اگر وقت یافتیم سریزوم یک کمی کار می کنیم در سلیبس هم بسیار یک جای محتوب به ریزوم دادیم خوی سلیبس هم هم رای تان شریک می کنم شما ایره تاخیب کده و برین و انشالله که این مکمل کنتینت ما می خوانیم ای بود یک شارت انترکشن تو در کورس پیش از ایک لیکچر شروع کنیم متد آف دلیوری یا متد آف تیچنگ چی تو خواد بود ما انشالله که نوت هم رایتان شریک می سازم کتاب هم رایتان شریک می سازم در ایل ایم ایس و هینه کسیم ویدیو ریکارد می کنم که در ویدیو هم کنسپت برایتان کش می کنم دلیور کنم و همچنان کود عملا نوشته کنم و پیج بسازم و انترکتیف کنم شما ببینین که چطور میشه مشاهده کنین این ویدیو برایتان شریک میسازم و فایل های کود فایل های جاواسکریپت و اشتیمیل رو که من جور میکنم او رم هم رایتان شریک میسازم تا که از جوام کمک گرفته بتانین ایگه پی method of delivery شد کورس material کس می گفتم همی سی چیز ها هستن که نوت هست اینی نوت همه تحیه کدیم این هم امرایتان شریک می سازم و دوم ویدیو است ویدیو امرایتان شریک می سازم و سی هم امو کودی که من نویشته می کنم اینجا او رم امرایتان شریک می سازم در علم ستان خود در این نوت رو در رابطه به متریال مکمل فرانتین دیولپمنت است تقریبا سی سد و هفت ورک نوت است که ایره برای شما میتوم برای کسایی که میخواین مروری از ویب دیزنینگ وانه کنن بیخی اثر شروع کنن میتانن از این استفاده کنن بخاطر که شروعی از این نوت از ویب سایت ویب پیج یواریل و از این گپاس مطلب شروعش از بیخی ابتدا است که کورسی ویب دیزنینگ وانه هم در بر میگیرن که میتونین ای را فالو کنین ای از ایشتیمیل شروع میشه ای را شما ببینین پیور ایشتیمیل است بعد از او سی ایس ایس است همه قسم که ادامه دادا برین اگر شما بیاین در صفحه 74 اینی جا جاواسکرپ شروع بشه که درسی اصلی ما اینی جاست پیش از صفحه 74 ویب دیزنینگ وان است ایشتیمیل و سی ایس ایس برای کسای مفید است که میخواین مرور کنن و یاد بگیرن البته موضوعات زیادی است که او را شما بغیر از این مکمل نوت هم رایتان شریک می سازم و دوم اگر از این جای یک موضوع یافتن و پاریدن برایتان مشکل است چون سه صد ورک نوت است کسایی که می بینن و می خوانن بسیار بهتر است یک جای بهتره که ما برایتان نشان بودم شما می تانین به ایجای در دبلیو تری سکول بیاین در دبلیو تری سکول که آمدین البته پیش هم شما استفاده کنین بخاطر اشتیمل و سی ایس ایس یا گانی موضوع از یه پاریدن www.w3school.com اکی نوشته کردین دیوارین با یو ویب سایت آمدین از یه شما میتانین که سری جاواسکریپ کلک کنین لان جاواسکریپ با یه صفحه میاین اکثر موارد ما از امیج انشالله پیش میبریم و از یه شما یک موضوع بسیار باستانی یافته میتانین اینجا ببینین 
javascript output statement syntax comments variables va koli mawzuat hastan ta joy ki marbuti ba mesha da syllabus mos azija me khani matlab i joy do metan ast ki azija shuma az khod khonda metanin va azija rahnamoyi girfta metanin ba wujud azi ki az lecture ma yak sawal paida mesha ya me khoyan ki faratar mutalia kanin ham az note ham az website خو میایم طرفی از این قسمی که گفتیم ما آغاز میکنیم دی کورس تولز انتروڈکشن خو همو گپ از شما یک کدام چیزی نه و بریزی نیاز ندارین مطلب همو تول هایی که شما پیش بر یک پیش ساختن استفاده میکدین بیخی هموی جمع ضرور است دیگه هیچ چیزی اضافی جمع کار نداری مطلب پیش که شما یک پیج همی ساختین چی تول استفاده میکدین یک تکس ریتر نیاز بود که دو شما کود میکنین کس نوتپیر استفاده میکنه هم خوب است نوتپیر رو باز کنین ایجا کود و پیج تانا نوشته کنین html and then close html به این ترتیب اگر میگین که نه یک کمی پروفیشنل تر اکسیلیتر رو میخواییم استفاده کنین میتونین از سبلم تکس استفاده کنین سبلم تکس فری لیول ایبل از در انترنت میتونین داونلود کنین استفاده کنین امکان داره اکثر تان استفاده کردن باشین یک تکس ریتر دیاز است که مربوط خودتان میشه هر ایدیتری که دلتان است او را پک کنین از نوت پیت کده گرفته هر ایدیتری دیگر استفاده کده میتونین و دوم یک به براوزر نیاز است که به پیجه که ساختیم در کدام به براوزر او را باز کنیم و او را ببینیم آرپورتش ببینیم دیگه هیچ چیزی نیاز نیست خب سریزی تکنولوژی ها کار میکنیم تکنولوژی اول که از جاواسکریپت است از یه شروع میکنیم این دیگار رو باز بادن انشالله میبینیم جاواسکریپت چی است و چرا میخوانیم پیش یک کمی مختصر ما گفتم جاواسکریپت در اصل یک پروگرامنگ لنگویج است پروگرامنگ لنگویج ها را شما تایر بلد استین سی پلس پلس خاندین ای هم به مترتیب یکی از پروگرامنگ لنگویج ها است سکرپٹنگ لنگویج است این یک تفاوت داره سکرپٹنگ لنگویج است برای ما بادن می آم. اول اگر این نوٹا شما همراه ما ببینین این را کل شما برای تان نمی خانم بسیار ساده انگلیسی نوشته کردیم و کلی چیز آشکار است فقط چیزهایی که نو از برای تان او را یک مرور می کنیم ویب سایر شما می فامین که ویب سایر چی از کلیکشن آف ویب پیجا رو ما ویب سایت میگیم که توسط یو آرل اکسس میشه با می ترتیب ما دو نوی ویب سایت داریم اصلا یکیش میگیم ستاتیک ویب سایت و یکیش هم میگیم دینامیک ویب سایت ستاتیک ویب سایت عبارت از کدام ویب سایت است عبارت از ویب سایتی است که او دو کدام پروگرامنگ لنگویج استفاده نشده باشه کنتنت از او چیزی که در ویب سایت از او ثابت باشه او فکس باشه او هر وقت قابل تغییر نباشه یک قسم یک ویب سایت ما استاتیک ویب سایت میگیم فرزن اگر شما یک ویب پیج ساختین هر یک ویب پیجی که بوده باشه فرزن اگر شما در ویب دیزنگ وان کورس تان یک ویب پیج ساختین شما البته بار بار ویب پیج باز کردین و دیدین اگر ما بیایم اینجا یک ویب پیج شده مرای ما باشه فرزن این یک ویب پیج است ایرا ما ساختیم و ایرا ما جای با جای کردیم ای کنتنت در بین از ویب پیج شما ببینین ای چی است یک ستاتیک ویب پیج است از کجا می فهم که یک ستاتیک ویب پیج است مختلف چی داره ریزنز داره که ایرا ما یک ستاتیک ویب پیج میگیم یکیش که بسیار کامون است هر وقت که ای ویب سایت ما باز میکنم ای ویب پیج ما باز میکنم کانتنت از این همه قسم می باشه تغییر نمی کنه فرزن اگر این وان است می نهد یک ری این فکس است این تغییر نمی کنه فرزن اگر می آیم اینی متنش است هر وقت روز هر وقت شب در یک ماه در دو ماه هر وقت هر قدر دیر باد که ما به پیجا باز می کنم نه متنی از این تغییر می کنه نه متنی از این تغییر می کنه یک سای کیجا می بینین این هر وقت همه قسم اکسا هستن یا تغییر نمی کنن یا فرزن ای جای اکسا که هستن ای کنتنت که هستن ای کلشان چی هستن فکس می باشه ای قسم یک ویب پیج ما میگیم که یک ستاتیک ویب پیج ستاتیک ویب سایت است و عموما اکستنشن ایزی چی می باشه دات ایش تی امیل یعنی شما تا حالی که کار میکنین در این کورس هم ما که کار میکنیم ویب پیج ها یا ویب سایت هایی که جور میکنیم یا کلشان ستاتیک هستن ستاتیک با ایمانا که کنتنت ایزی ثابت است فکس است کنتنت ایزی تغییر نمی کنه ای قسم یک ویب سایت ما ستاتیک ویب سایت میگیم بر خلاف ایزی ماکوس ایزی 
انواع وبسایت هایی که کنتنت یا زود در حال تغییر باشن او را ما باز دینامیک وبسایت میگیم فرزند مثلا اگر ما براتون مثال فیسبوک بتوم شما هر بار که در فیسبوک لاگین میشین نوشته میکنین که www.facebook.com مال باز نمیکنم که پروفایل ما باز نشد هر وقت که شما دی پلتفرم میرین دی وبسایت میرین در فیسبوک میرین شما یک پست نو میبینین شما یک عکس نو میبینین یک نوشته نو میبینین یک چیزی متفاوت میبینین یک قسم نیست که شما یک بار در فیسبوک میرین یک عکس میبینین بار دیگه که میرین همه مو عکس میبرین هیچ قسم هیچ وقت نیست همه قسم اکثر وبسایت های دیگه وقتی که شما دوی وبسایت میرین هر بار که وزیت میکنین وبسایت ها او کنتنتش متفاوت میباشه کنتنتش فکس نمیباشه این قسم وبسایت ها ما چی میگیم یک دینامیک وبسایت میگیم که کنتنتش در حال تغییر باشه و او کنتنت وبسایت کنتنت از کنتنت مراد ما او چیزایی که در بین یو وب پیج یا وبسایت میباشه فرزن نوشته فرزن عکس فرزن ویدیو فرزن هر چیزی که در دا داخل بادی وبسایت است او کنتنت وبسایت حساب میشه یکی کدام بخشایش قابل تغییر است او دیتایش از دیتابیز می آید ایک قسم ویبسایت ما چی میگیم؟ یک دینامیک ویبسایت میگیم فرزن اگر در حساب ستیک ویبسایت بگیریم یک ستیک ویبسایت یا در سیستم ما یا در یک سروار سر جو گپ نمیزنیم فرزن ایجا یک سروار است و ای ما استیم لک لپتاپ یا کمپیوتر برای ششتیم ما که در براوزر خود در کلاینت ماشین ایجا یک چیز نوشته میکنیم که نوشته میکنیم فرزن www.google.com یا www.something.com انتر میزنیم ریکوست ما میره به سرور سرور و ویبسایت را پیدا میکنه و برای ما روان میکنه اگر او ویبسایت ستیک بود دو حالت فقط ویبسایت را پیدا میکنه سرور برای ما روان میکنه دیگه در این سرور هیچ کدام فعالیتی انجام نمیشه در مرحله ستیک ویبسایت مگم به تفاوتی از یک ما گپ دینامیک ویبسایت را بگیریم ما چی میکنیم ما از لپتاپ خود یا از کمپیوتر خود یک ویبسایت را میخوایم اکسس کنیم www.something.com .facebook.com .youtube.com .google.com انتر میزنیم ریکوست ما میره به او سرور که اینی ویبسایت را تلبیستن فرزن فیسبوک یا گوگل یا واتساپ یوتیوب هر چیزی که است او سرور برالاوی از یکی ویبسایت را ما پیدا میکنه ایرم فیصله میکنه که با این وبسایت کدام دیتای نو اگر در دیتابیز بوده باشه ایجا یک دیتابیز قرار داره که اوجا دیتای نو پوستای نو وجود داشته می باشه در این وبسایت کدام چیزای نو با وجود آمده که مورم گرفته به این نفر با این کمپیوتر به لپتاپ روان کنم یک قسم یک وبسایت باز ما چی میگیم دینامیک وبسایت میگیم که کانتنتش دیتایش چیزی که در اوجا نشان میده در حال تغییر باشه ثابت نباشه فکس نباشه از یک دیتابیز گرفته برای ما نشان بده و اگر یک وبسایتی که ثابت است هیچ وقت کانتنتش تغییر نمیکنه او را باز ما کی میگیم یک استاتیک وبسایت میگیم این گپ استاتیک و دینامیک بود فرق بین نشان چی است اگر ما نقطه وار بگیریم استاتیک وبسایت موستلی پری بیلت می باشن پری بیلت کانتنت سیم ایوری تایم در پیج لودد هر بار که ما او پیج لود میکنیم کانتنتش ثابتش تغییر نمیکنه مگم در دینامیک وبسایت هر بار که ما وبسایت را لود میکنیم بر وبسایت ریکوست میکنیم او وبسایت با دیتای نو با پست نو با کانتنت نو ریگولرلی در حالت تغییر می باشه و برای ما چیزای نو نو نشان میده قسمی که ما براتون مثال دادم اگه مثال یک وبسایت بگیریم که او ثابت است اما ما که باز کردم لوکالی و هر وقت که ما او را باز کنیم فرزن اینی وبسایت هر بار که ما باز میکنیم شما ببینین اینی پیجشه او هر بار هم یک دیتا را هم یک متن هم یک اکسه برای ما نشان میده مگم برخلافش اگر ما فیسبوک یا یوتیوب شما بار بار ویزیت کردین ویزیت میکنین اوجا یک اکس نو یک ویدیو نو هر بار که شما میبینین یک چیزی نو شما میبینین این فرقش است دوم فرقش یک چیزی از اشتیمل کود for developing the website static website را قسمی که ما براتان گفتم اکثرا the pure html می باشن the pure html که اوجا کدام programming language استفاده شده نمی باشن html css اوی چیزا می باشن که content را generate کده نمی تان html شما خودتان دیدین در کورس پیشتان مگم برخلافش در dynamic website ما از programming language استفاده می کنیم او هم server sites programming language هستن
as me ke php as servlet as jsp as csp as am content ke generate me sha content ke mutaghayir ke generate me sha wa bare ma bar bar post train wa nishan me tas database u tawassuti programming language ho me sha ira baz ma badan me khanim dom assume ki it sends exactly the same response for every request as me ke pesh guftem the static website am yak response bar bar rawan me sha مگم در دینامیک وبسایت هر بار یک نو ریسپانس جنریت میشه یک مختلف اچ تی ایمیل نو جنریت میشه برای ما روان میشه و د استاتیک وبسایت چی وقت تغییر میاد د استاتیک وبسایت وقتی تغییر میاد که ما رفته د خود کد تغییر بیاریم فرضا اینجا یک پاراگراف تگ گرفتیم اینجا و د بینش اینی نوشته را فکس ماندیم اگر ما بریم د کد از وبسایت و دو بین و پاراگراف تگی نوشته را تغییر بدیم باز دو وقتی نوشته تغییر میکنه و این یک چیزی نیست که ما بار بار بریم و در کد تغییر کنیم و او کد نو خود پس در سرور بانیم تا که برای مردم او تغییرات ما نشان داده شد مطلب این یک ریگولر اکتیویتی ممکن نداره که بوده باشه مگم به تفاوتش در سرور سایت ما چی میکنیم او جا کود یک programming language اگه اسمی که پیش گفتم ما نوشته کردیم که او کودی را فیصله میکنه او کود نو و یونیک کانتنت جنریت میکنه و برای ما روان میکنه باز یک فرق دیگه که دا چی میایه دا فایده static website میه اویی است که ای static website flexible می باشه فلکسیبل بای مانا که هر پیجش اندپندنت از پیج دیگه است قسمی که شما سه چار پیج هوم about content جور کردین هیچ ربطی با یکی دیگه نداره اگر یکیش تغییر میکنن سر دیگهش تاثیر گذار نیست ای فلکسیبیلیتیش میباشه مگم در دینامیک وبسایت ای فلکسیبیلیتی یک کمی کم است بخاطر که اوج ما یک مین تیم اجور میکنیم تمپلیت اگر در یک جای تغییر میاریم در کل پیج او تغییر میاره از این خاطر ای یک کمی فلکسیبل نیست و دیگه فایده از این باز چی است برخلاف از اینکه ای سی ام اس داره کانتنت منیجمنت سیستم ما برش میگیم او چی کار میکنه کانتنت وبسایت ما را اراده می اداره میکنه و او را تغییر میده ای دینامیک وبسایت اصلا موضوع ما نیست به خاطر که ما دی کورس هم کار سر استاتیک وبسایت میکنیم مگم یک فرق باید شما بفهمین به خاطر که ما وقتی گپ اسکریپتینگ می زنیم کلان سر اسکریپتینگ و سرور سر اسکریپتینگ باید براتون مشخص باشه اصلا دینامیک وبسایت ها را ما د کورس بادی ما باز جور میکنیم که او را ما ویب پروگرامینگ کورس میگیم تا ولی ما د ویب دیزاینینگ هستیم کاری میکنیم که فقط مربوط استاتیک وبسایت ما میشه خب تا ولی گپ زدیم در باره مختلف انواع وبسایت وبسایت شناختین دو نوع وبسایت را شناختین استاتیک و دینامیک فرقاش را شناختین اله یک تایم دیگه که او را ما سکرپتنگ لنگویج میگیم که پیش هم من نامش را گرفتم فرزن جاوا سکرپ جاوا سکرپ تا که ما تاریک میکنیم چی است ما میگیم که یک سکرپتنگ لنگویج است و همین موضوع ماست که جاوا سکرپ را بخوانیم ای چی است و اصلا چی کار میکنه تا حالی که ما وبسایت ها یا ویب پیج ها را میساختیم ما اول هم گفتم تنها اچ تی ام ال و سی اس اس استفاده میکردیم که او HTML و CSS فقط layout و design website ما را جور میکرد interaction با او ویب پیج ها و interaction با او ویب سایت ها ممکن نبود فرزن اگر ما یک ویب پیج ساختیم و دو تانا یک بطن است فرزن ما ایجا برای تان عملا یک ویب پیج می سازم تالی که ما کارا میکردیم یک HTML پیج ایجا می ساختیم فرزن ما یک ویب پیج می سازم و ایرا سیف میکنم در ایجای فرزن ما برای شک نام میتوم که index.html صحیح است و در ایجا ما یک basic html کورا نوشته میکنم به ای بلد است این قسمه که گفتم پری ریکوزیتی است که شما باید html بلد باشین فرزن ایجا ما یک پراگراف نوشته میجور میکنم و در بین ای پراگراف ما نوشته میکنم که this is just a paragraph با می ترتیب یک بیار تک یک لین بریک هم می خواهیم بگیرم و بعد از او یک بطن هم می خواهیم جور کنم بردن می نوشته می کنم که کلک می ای بطن ما شد سیف می کنم حالی اگر ما بیاییم و امی به پیجه که ساختم ای جمع زخیرش کدوم اندکس رات اشتیمل سرزی من دبل کلک کنم باز شوا این قسم یکی زجور کردیم که یک پاراگراف است و یک بطن است تا 
مثال ما چی میکردیم فقط اینی را فیصله میکردیم که در یک پیج ما چی چیزهای ما کجا باشه توسط HTML و CSS مگم انترکشن با این پیج ها تالی ممکن نبود مطلب مگم ما فردن سرزی کلک میکنم هیچ کار انجام نمیشه یک انترکتیو ویب پیج نیست گرچه دیزانش هر چقدر خوب بوده میتونه درست است انترکشن با ایمانا که ما یک عمل انجام بودم و پس اکس العملش ای پیج برای ما نشان بده و این انترکتیو ویب پیج جور کردن این انترکشن جور کردن تا سوت اشتیمل و سی سیس ممکن نیست بخاطر از ایما چی را کار داریم یک پروگرامنگ لنگویج را کار داریم که او پروگرامنگ لنگویج را ما چی میگیم اصلا سکرپتنگ لنگویج میگیم و کود او پروگرام ما چی میگیم سکرپت میگیم شما اگر در سی یا سی پلس پلسی کار میکردین اوجا کود از پروگرام است مگر مگر در جاوا سکرپت میکنین ای را ما سکرپت میگیم بخاطر از ای که ای جاوا سکرپت که است اندپندنت نیست قسمی که کود سی پلس پلس اندپندنت است ای باید دبین کود ایچ تیمیل باشه ای باید دبین کود یک صفحه باشه از ای خاطر ای را ما یک سکرپتنگ لنگویج میگیم ای سکرپتنگ لنگویج ها که هستن با د یکیش کلاینت سایت سکرپٹنگ لنگویج می باشه و یکیش هم سرور سایت سکرپٹنگ لنگویج می باشه ما مختصر جبر تان میگم که ویدیو زیاد طولانی نشه سرور سایت سکرپٹنگ لنگویج مربوط به کورس بادی میشه ایڈوانس اس ای جما کلاینت سایت اگ میزنیم سرور سایت سکرپٹنگ لنگویج عبارت از مو کود یا سکرپٹ می باشه که ما نوشته کنیم و او کود و سکرپت در سرور ران شوه جای که ویب سایت ما در سرور ذخیره است مو جران شوه قسمی که پی اچ پی جی جی اس پی رو بی اس پی ای چی هستن سرور سایت سکرپٹنگ لنگویج هستن جاوا سکرپٹ اصلا چی است یا کلاینت سایت سکرپٹنگ لنگویج است اینو شما باز با خود بخونین موضوع ما نیست جاوا سکرپٹ یک کلاینت سایت سکرپٹنگ لنگویج است و کلاینت سایت سکرپٹنگ لنگویج چی است یہ شما ایدم دانین عبارت از کود یا از سکرپٹ است که در بین صفحه ایچ ٹی ام ایل و در بین ٹیگ های ایچ ٹی ام ایل ما نوشته میکنیم و ای کود وقتی که ما پیج لود میکنیم از طرف سرور برای ما روان میشه و در خود کلاینت ماشین رن میشه ای قسم یک سکرپت ای قسم یک کود یک پروگرام ها باز ما کلاینت سایت سکرپت میگیم درست است این مثالش شما ببینین من یک کلکستریشن اش برای تان نشان میتم فرزن اینجا اگر یک استاتیک وبسایت باشه و در اوجا کود ایچ تی ایمیل سی ایس ایس و همچنان کود جاوا سکرپت باشه و در این سرور وجود داشته باشه وقتی که ما ریکوست روان میکنیم به این سرور این سرور مکمل فایل با کودش برای ما روان میکنه در این کلاینت ماشین در لپتاپ کمپیوتر ما ای جده ای کلاینت ماشین هم ایچ تی ایمیل مارن میشه در داخل وی براوزر هم سی ایس ایس مارن میشه و هم جاوا سکرپت مارن میشه بخاطر ای که جاوا سکرپت چی است؟ جاوا سکرپت یک سر کلاینت سایت سکرپتنگ لنگویج است که باید در خود ای کلاینت ماشین رن شوه برخلافش نوی دیگه سکرپت لنگویج که می باشه او را سر و سر سکرپتنگ می گیم که او سر و سر سکرپتنگ چی می کنه کود در داخل سرور رن میشه نتیجهش برای ما ایجر روان میشه در شکل ایش تیمیل مگم در کلاینت سایت ای به قسمی است که مکمل کود روان میشه در سرور رن نمیشه و ای جما کود در خود کلاینت ماشین در داخل براوزر رن کرده او را می بینیم ای فایل ما برای تان در LMS تان میمانم ای را شما بخوانین اگر مشکل بود باز انشاءالله در بارش گپ میزنیم خب The basic introduction to the scripting آلی یک کمی عملا سر یک کود جوا سکرپت کار میکنیم میبینیم که یه مو انترکتیو ویب پیجا را ماشی طور میسازیم بادان سانتکس و چیزا را در ویدیو بادی ریکارد میکنیم فرزن ما اینی ویب پیج ساختم که فقط تنها ایش تیمیل است اینجا شما ایداده میتونین یک پاراگراف است و یک بطن است که میگه کلیک می فرزن میخواییم که ایجا یک کود جوا سکرپت نوشته کنم ایجا شما نوت کنین که ایجا ما لوکلی کار میکنم هیچ کدام سرور انوالو نیست تالی ما در باره سرور گپ نمیزنیم و فقط این روڈکشن بود تا که شما فرقش بفامین فقط این یک تکس ریتر نیاز است و این یک به براوزر نیاز است که لوکلی آفلاین ما ای کارا را کده میتونیم سرور ایجا کدام رولی نداره فقط بخاطر فرقش ما او چیزا را ذکر کردیم ولی فرزان اگر ما بگویم که این قسم یک ویب پیج بیسیک ویب پیج هر قسم دیزاین که شما دادین او را شما در سی اس اس و اچ تی ام ال تان کنترل کنین چطور انٹریکتیو بسازیم انٹریکتیو به معنا که ما انٹریکشن با داشته باشیم که یک عمل انجام بدیم عکس العملش هم ببینیم فرزان ما می خوایم وقتی که سرزی ما کلیک کنم کانتنت ازی تغییر کنه این پاراگراف یک چیز برای ما بگویه ایرا ماش دور میکنیم یک بیسیک چیز است بعدن با تفصیل گپ میزنیم ایجا در بطن آمده ما یک 
attribute ye as ye tag account hole mein kunam kura mein game on click waqt se re ji button click mein sha ya car on jam bati ya behavior on jam bati tali ma behavior e hech kodam element account hole kada na mein tanis team the html of css magam chunali da javascript kar mein kunim ma mein tanim ki behavior e har element ama control kunim pardani jama mein kum behavior e e button ama mein khayim control kunum kodam behavior e sha waqt ke sare sh click mein kunum e ni click behavior e sha mein khayim ya car e baidan jam sha او کار چی است؟ فرزن ما میگم که کار ای است که برای ما یک میسیج نشان داده شود یه من نوشته میکنم که alert و در بینش نوشته میکنم hello jazz hello javascript اینجا شما یک چیز اگر نوت کده باشین گرچی طریقی خوبش نیست منطقه طریقی مختصرش است طریقی شارتش است شارتکت است ما این کار میکنم ای را میاد بگیرین بعدا طریقی مفصل و اصل مسلکی شبازگرد میزنیم اینجا اگر شما ایده باشین یک سترینگ هم میخوایم نشان با تو منی اینجا ما یک دبل کوت گرفتیم به خاطر که اٹریبیوٹ است نارمال پریکٹس است و ویلیو اٹریبیوٹ است ویلیو اٹریبیوٹ باید در دبل کوڈ یا سنگل کوڈ بیا ما دبل کوڈ گرفتیم داخل دبل کوڈ ما چیزایی که نوشته میکنم ای نی مربوط ایش تی میل میشه نی مربوط ایسی ایسیس میشه و نی نی قسم یک چی است یک متن است که ما اوجا نشان میتیم ای اصلا یک سینٹکس جاوا سکرپٹ است یک فنکشن جاوا سکرپٹ ما کار میکنم فنکشن است با نام الارٹ که چی را میکنه یک میسیج باکس برای ما کریٹ میکنه بعدان در بارش گپ میزنیم مگم ای جایی را میخوایم بارتا نشان بوتم که در داخلی میسیج ما میخوایم یک میسیج نشان بوتم میسیج ما در دبل کورد نشان میتیم اگر ما ایجا دبل کورد نوشته میکنم شما ببینین که ایجا یک کسم گدوادی میشه گدوادی چی است؟ که نیجای دبل کورد شروع شد یعنی جا بسته شد باز اینجا شروع شد با اینجا بسته شد در بینش چیزی نیست این قسم نباید باشه هر وقت که ما در بین دبل کورد متن نوشته میکنیم باز ما از سنگل کورد استفاده میکنیم یعنی بایی ترتیب حالی اینجا در بین سنگل کورد ما باید چیره نوشته کنیم فرزن ما میگم که ویلکم تو جاوا سکریپت یعنی ما سیف میکنم و میاییم با وی پیج خود اگر حالی پیج خود ما ریفرش کنم و سریزی ما کلک کنم شما ای جایی را یک الارت میسیج باکس دیده میتانیم که برای تان میگه که ویلکم تو جیس ای را ما چی میگیم؟ انترکشن با ویب پیج میگیم آلی ای ویب پیج ما انترکتیو ویب پیج شد ما که سریزی کلک میکنم یک کار انجام میشه ای که هر کاری است بیهیویر شما بادن کنٹرول کده میتانم فرزن ما میگم که نه ای میسیج نه تا ما ای را پس پاک میکنم که وقتی که سریزی کلک میشه او بیهیویرش نباشه یک بیهیویر دیگه را میخوایم بود تو موچی که مت نیازی پرگراف ما تغییر بود تو بخاطر از یه اول ما بایدی پرگراف را شناسایی کنم تا سوت ایدیش فرزن ما بارش میگم که مای پرگراف مای پرگراف آلی میتونم که ایجا او پرگراف را سلک کنم مت نشه تغییر بود تو بایی شکل که من نوشته میکنم که داکومنت dot get element by id ایچیس بادن گپ میزنیم فرزن آره میخوایم که اینی ایدی را سیلک کنم اینی ایدی را ایجامه نوشته میکنم با این ترتیب dot enter html enter html is equal to یک متن نشان می توم فرزن ما می گم که هلو جیس اگر ای ایرر برای ما بتا یک کار خوب میشه که دی باگینگ هم یاد می گیریم فرزن سرزی ما کلک می کنم متاخیر نکد خوب شد یعنی قسم اگر شما کار می کنین و نمی کنه تغییر مطلب در کود تان کدا مشکل است و او را شما چطوری دم می تانین در صفحه بیاین رایت کلک کنین ایجا سری انسپیکت کلک کنین وقتی که شما انسپیکت کلک کنین بیاین در کنسول و اینی جا شما حالی بیاین سریزی بطن کلک کنین که کدام ایرر برای ما نشان نمیتا گرچی باید نشان بتا خو اوجا ما کدام پراپرتی را حتما غلط نوشته کردیم و او را ما میبینیم که در کجای ما غلطی است او را اصلاح کده پس میاییم فرزن ما ای انسپیکت ایلیمنت را پس میکنم خو. 
ای را پس میکنم و میایم ای را اسلام میکنم وقتی که ما کلیک میکنیم سر ازی داکومنت سپل مستری کمومن امکان داره باشه دارت گیت ایلمنت بای آی دی و آی دی ما که برش دادیم مای پیرا دارت انر ایچ تی ایمیل سپل ازی باید که درست باشه